হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু স্ট্যাটিস্টিক্স টাইম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা প্যাম্প ক্লাস্টারিং বা কেমেডার্স ক্লাস্টারিং সম্পর্কে শিখব এর আগে আমরা আর স্টুডিওতে কেমিন ক্লাস্টারিং কিভাবে রান করতে হয় সেটা শিখেছি কেমিন ক্লাস্টারে যেহেতু উইদিন ক্লাস্টারে ডেটাগুলি সেন্ট্রয়েডস টু এ মিন হয় এটি হাইলি সেন্সিটিভ টু আউটলায়ার্স দিস ক্যান সিভিয়ারলি অ্যাফেক্ট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট অফ অবজারভেশনস টু ক্লাস্টার্স সেক্ষেত্রে প্যাম অ্যালগোরিদমটা মোর রোবাস্ট প্যাম অ্যালগোরিদমে মূলত মেডয়েডস ইউজ করা হয় যার কারণেই এর আরেকটি নাম কে মেডয়েডস প্যামের অ্যাব্রেভিয়েশন পার্টিশনিং অ্যারাউন্ড মেডয়েডস এই মেথডে অ্যাকসেট অবজারভেশনসে কে রিপ্রেজেন্টেটিভ অবজেক্ট সার্চ করা হয় যেগুলি মেডয়েডস এই কে মেডয়েডস ফাইন্ডিং এর পরে ক্লাস্টারগুলি এমনভাবে কনস্ট্রাক্ট করা হয় যাতে ডেটাগুলি নিয়ারেস্ট মেডয়েডসে অ্যাসাইন হয় চলুন তাহলে আমরা আর স্টুডিওতে কিভাবে প্যাম ক্লাস্টারিং তৈরি করব সেটা শিখে নিই প্রথমে আমরা আর কনসোলটাকে একটু বড় করে নেই এবং জুম করে নেই আজকের প্র্যাকটিসের জন্য আমরা ইউএস অ্যারেস্ট ডেটা ফাইলটা ইউজ করব এটা আর এর একটা ডিফল্ট ডেটা ফাইল এই ফাইলের ডেটাগুলিকে একটু স্কেলিং করে নেই এটাকে অ্যাসাইন করছি ডিএফ এ দ্যাট মিন্স ডেটা ফাইল সংক্ষেপে আমি ডিএফ লিখছি রান করছি এই ডেটা ফাইলের প্রথম তিনটা রো একটু দেখে নিয়ে আমরা ডেটা ফাইল সম্পর্কে একটু পরিচিত হয়ে নেই হেড লিখে উই দিন ব্রাকেটে ডেটা ফাইলের নাম দিচ্ছি এন ইকুয়াল টু থ্রি দিচ্ছি যাতে আমাদের প্রথম তিনটা অবজারভেশন দ্যাট মিন্স তিনটা রো শো করে এই ডেটা ফাইলে ইউএস এর বিভিন্ন স্টেটস এ যে ক্রাইমগুলি সংগঠিত হয়েছে তার ইনফরমেশন দেওয়া আছে এখানে মার্ডার অ্যাসাল্ট আরবান পপ রেপ এগুলি সম্পর্কে ইনফরমেশন দেওয়া আছে আজকের প্র্যাকটিসের জন্য আমাদের ক্লাস্টার এবং ফ্যাক্টরিক্সটা এই দুটো প্যাকেজের প্রয়োজন হবে কারো যদি এই দুটো প্যাকেজ ইনস্টল করা না থাকে তাহলে তাদেরকে ইনস্টল করে নিতে হবে আমার ইনস্টল করাই আছে সো আমি ইনস্টল করছি না আমি সরাসরি লাইব্রেরিটা কল করে নেই লাইব্রেরি লিখে উই দিন ব্রাকেটে ক্লাস্টার লিখছি আবার লাইব্রেরি লিখে উই দিন ব্রাকেটে ফ্যাক্টো এক্সট্রা লিখছি আমরা মূলত আনসুপারভাইজ ডেটাকে ক্লাস্টারিং করে থাকি যার কারণে আমরা জানি না যে কতগুলি ক্লাস্টার আমাদের করতে হবে সুতরাং আমাদেরকে প্রথমে কতগুলি ক্লাস্টার করতে হবে সেটা ডিটারমাইন করে নিতে হবে সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড অপটিমাল নাম্বার অফ ক্লাস্টার আমরা এফভিস এন বি ক্লাস্ট ফাংশনের মাধ্যমে খুব ইজিলি এ অপটিমাল নাম্বার অফ ক্লাস্টার্সটা ডিটারমাইন করতে পারি প্রথমে ডেটা ফাইলের নাম দিচ্ছি ক্লাস্টার করার যে ফাংশন বা মেথড ইউজ করব তার নাম দিচ্ছি আমরা যেহেতু এখানে প্যাম ক্লাস্টারিং করছি সুতরাং আমরা ক্লাস্টারিং করার ফাংশনের নাম দিচ্ছি প্যাম কমা দিয়ে মেথড ইকুয়াল টু শিলহুটি দিই আমরা এই মেথড ইকুয়াল টু শিলহুটি উইদ ইন সাম স্কোয়ার এবং গ্যাপ স্ট্যাটিস্টিক্স কম্পিউটার মাধ্যমে করতে পারি আমরা প্রথমেই শিলহুটি দিচ্ছি প্লাস দিয়ে থিম দিয়ে নেই থিম ক্লাসিক রান করছি এ হচ্ছে আমাদের শিলহিটি মেথডে অপটিমাল নাম্বার অফ ক্লাস্টার ডিটারমাইনের প্লট এখানে দেখা যাচ্ছে অপটিমাল নাম্বার অফ ক্লাস্টার ইস টু এবার আমি শিলহুটির পরিবর্তে 
উইদিন সামস্কোয়ার্ডে ডাব্লিউ এস এস এটা মূলত স্ক্রিপ প্লট বা এলবো মেথড বলা হয়ে থাকে আমি রান করছি এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্রিপ প্লট এখানে যদি আমরা খেয়াল করি মূল টার্নিং পয়েন্টটা এসেছে টুতে সো এলবো পয়েন্ট আমরা এখানে টু সিলেক্ট করতে পারি এছাড়াও আমরা থ্রি বা ফোরও সিলেক্ট করতে পারি বাট বেস্ট ওয়ান ইজ টু এবার আমরা গ্যাপ ডিস্টেন্স মেথড কমপ্লিট করে নেই রান করছি গ্যাপ স্ট্যাটিস্টিকটা ম্যাক্সিমাইজ হয়েছে অ্যাট ফোরে যদিও এখানে তিন নাম্বারটা বেস্ট চয়েস বলছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ম্যাক্সিমাইজ হয়েছে ফোরে সো আমরা এই তিনটে মেথড থেকে দেখলাম দুই তিন বা চার এর যে কোনোটা ইউজ করতে পারি তাহলে আমাদের অপটিমাল নাম্বার অফ ক্লাস্টার কত হবে সেটা সিলেক্ট করা ঠিক হয়ে গেল এবার কিভাবে প্যাম ক্লাস্টারিংটা করব সেটা আমরা শিখে নিই আমরা প্যাম ফাংশনের মাধ্যমে এই ক্লাস্টারিংটা করব হেল্প লিখে উইদ ইন ব্রাকেটে প্যাম লিখলে এটা সম্পর্কে ডিটেলস পাওয়া যাবে কিংবা হোয়াট চিহ্ন দিয়ে প্যাম লিখলেও এটা সম্পর্কে আমরা ডিটেলস ইনফরমেশন পেয়ে যাব তাহলে আমি প্যাম লিখে উইদ ইন ব্রাকেটে ডেটা ফাইলের নাম দিচ্ছি প্রথমে কতটা ক্লাস্টার করব সেটা দিচ্ছি আমি প্রথমেই দুই দিয়ে তৈরি করি এরপরে ম্যাট্রিক ইকুয়াল টু ইউক্লিডিয়ান দে স্ট্যান্ড ইকুয়াল টু ফলস দে অর্থাৎ আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করব কি না আমাদের যদি ডেটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করার প্রয়োজন পড়ে তবে এখানে আমরা শুধু ট্রু দিব এটা কি স্টোর করছি আমি মাই ক্লাস্টারে রান করছি মাই ক্লাস্টারের অ্যাভেলেবেল ইনফরমেশনগুলি দেখতে চাইলে প্রিন্ট লিখে উইদ ইন ব্রাকেটে মাই ক্লাস্টার লিখলে আমরা তা পেয়ে যাব রান করছি এখানে কি ধরনের ইনফরমেশন বা কম্পোনেন্টসগুলি আমাদের অ্যাভেলেবেল সেটা দিয়ে দিয়েছে এছাড়াও যে ইনফরমেশনগুলি আমরা এই এই ম্যাথডের বেসিক যে ইনফরমেশনগুলি সেগুলি শো করছে যেরকম মেডার্সগুলি শো করছে কোন স্টেটস কোন ক্লাস্টারে বিলং করছে সেটা আমাদের এখানে শো করছে এবার আমরা এটাকে ভিজুয়ালাইজ করি এফ ভিস ক্লাস্টার ফাংশনের মাধ্যমে এটা আমরা প্লট করব এফ ভিস ক্লাস্টার লিখে উইদ ইন ব্রাকেটে মাই ক্লাস্টার লিখছি কমা দিয়ে ডেটা ফাইল ইকুয়াল টু ডিএফ দিচ্ছি কমা দিয়ে ক্লাস্টার দুটোর কালার দিয়ে দেই এর জন্য প্যালেট লিখে উইদ ইন ব্রাকেটে কালার দুটো রেড এবং ব্লু দেই কমা দিয়ে প্লটিং ক্যারেক্টারগুলি কিভাবে শো করবে সেটা দিয়ে দেই জিওম লিখে ইকুয়াল টু পয়েন্ট দিই ক্লাস্টারগুলি কিভাবে শো করবে তার টাইপ দিয়ে দিই সো এলিপস টাইপ ইকুয়াল টু কনভেক্স দি থিম দিয়ে দেই জি জি থিম ইকুয়াল টু থিম বি ডাব্লিউ দিই রান করছি এই হচ্ছে আমাদের ক্লাস্টার প্লট এলিপস টাইপ যদি আমরা ইউক্লিড দেই তাহলে আমরা প্লটটা এরকম পাব যদি আমরা এলিপস টাইপ নর্ম দেই তাহলে আমরা এরকম ওভার শেপের পাব এনিওয়ে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যাম ক্লাস্টারিং এর মাধ্যমে ক্রাইমের আলোকে স্টেটসগুলিকে দুটো মেইন স্ট্রিমে ডিভাইড করতে পারছে খুব সুন্দরভাবে আমরা ইচ্ছে করলে এই পয়েন্টগুলিকে স্টেটসের নাম সহ প্রেজেন্ট করতে পারি এবং আদার অপশনসও চেঞ্জ করতে পারি এর জন্য আপনারা প্রয়োজন মনে করলে জি জি প্লটের উপরে যে ভিডিওটি আপলোড করা আছে সেটা দেখে নিতে পারেন হাউবার আমরা মিনিমাল নাম্বার অফ ক্লাস্টারের মেথডগুলিতে আমরা দেখেছিলাম যে দুটোই বেস্ট কিন্তু আমরা তিন বা চারও নিতে পারি 
সো আমরা তিনটা দিয়ে এবং চারটা দিয়েও করে দেখি কেমন হয় এর জন্য আমরা প্যাম ক্লাস্টারিং এর মাধ্যমেই করছি প্রথমে আমরা তিনটা ক্লাস্টার করে নেই এটাকে ডিফাইন করছি মাই ক্লাস্টার থ্রি রান করছি এবার আমি এটাকে প্লট করি এফ বিস ক্লাস্টার অপশনে ওই দিন ব্রাকেটে মাই ক্লাস্টার থ্রি দিচ্ছি যেহেতু তিনটা ক্লাস্টার সো আরেকটা কালার দিয়ে দিই কমা দিয়ে অরেঞ্জ দি রান করছি দেখুন এটা হচ্ছে আমাদের তিনটা ক্লাস্টার একইভাবে চারটা ক্লাস্টারও তৈরি করে দেখিনি এখানে থ্রির পরিবর্তে আমরা দিচ্ছি ফোর এবং এটাকে স্টোর করছি মাই ক্লাস্টার ফোরে রান করছি এবার এটাকে প্লট করি এখানে মাই ক্লাস্টার ফোর দিচ্ছি এবং কালার আরও একটা দিয়ে দিই কমা দিয়ে ইয়েলো দি রান করছি দেখুন আমাদের চারটা ক্লাস্টার তৈরি হয়ে গেল তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের চারটা ক্লাস্টারের জন্য এর আগেরটা ছিল আমাদের তিনটা ক্লাস্টারের জন্য এবং তার আগেরটা ছিল আমাদের দুটো ক্লাস্টারের জন্য এই তিনটা প্লট থেকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো ক্লাস্টারেরটাই বেটার হাউ বার এটা আমরা শিলহুটি ডিস্টেন্সের প্লটটা থেকে কনফার্ম করতে পারি এর জন্য আমরা শিলহুটি ফাংশনটা ইউজ করব যেটার মাধ্যমে আমরা শিলহুটি কফিসিয়েন্টগুলি তৈরি করব প্রথমে দুটো ক্লাস্টারেরটা করি যেটা আমরা মাই ক্লাস্টারে স্টোর করেছিলাম সো মাই ক্লাস্টার লিখে ডলার চিহ্ন দিয়ে ক্লাস্টার লিখছি ডিস্ট লিখে উইদ ইন ব্রাকেটে ডেটা ফাইলের নাম দিচ্ছি এটাকে স্টোর করছি পিএম টুতে রান করছি এবার এটাকে প্লট করি এফ ভিস আন্ডার স্কোর শিলহুটি দিই উইদ ইন ব্রাকেটে পিএম টু দিচ্ছি রান করছি সো এই হচ্ছে আমাদের শিলহুটি প্লট এখানে দেখতে পাচ্ছি আবারও শিলহুটি ওয়াইড ইস পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের যে নিচে মডারেটলি ক্লাসিফাইড হয়েছে ইউজুয়ালি ধরে নেওয়া হয় পয়েন্ট সেভেনের উপরে থাকলে সেটা পারফেক্টলি ক্লাসিফাইড হয় অ্যানিওয়ে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মডারেটলি ক্লাসিফাইড হয়েছে এবার আমরা তিনটা ক্লাস্টারের জন্য করে দেখি এর জন্য এখানে আমরা দিচ্ছি মাই ক্লাস্টার থ্রি এবং এটাকে স্টোর করছি পিএম থ্রিতে রান করছি এবং এটাকে প্লট করি এটা হচ্ছে তিনটা ক্লাস্টারের জন্য শিলহুটি প্লট এবং এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাভারেজ শিলহুটি ওয়াইড পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এবং এখানে দুই নাম্বার ক্লাস্টারের একটা পার্ট নেগেটিভ শিলহুটি শো করছে যেটা বলতে পারি যে এখানে নয়েজ এক্সিস্ট করছে এবার আমরা চারটা ক্লাস্টারের জন্য তৈরি করি সো এখানে দিচ্ছি মাই ক্লাস্টার ফোর এটাকে স্টোর করছি পিএম ফোরে রান করছি এবার এটাকে প্লট করি এটা হচ্ছে চারটা ক্লাস্টারের জন্য অ্যাভারেজ শিলহুটি ওয়াইড পয়েন্ট থ্রি ফোর যেটা তিনটা ক্লাস্টারের চেয়ে কোয়াইট বেটার হাউ বার এটা ছিল আমাদের চারটা ক্লাস্টারের জন্য এই শিলহুটি প্লট ছিল তিনটা ক্লাস্টারের জন্য এবং এই শিলহুটি প্লট ছিল দুটো ক্লাস্টারের জন্য সো এই প্লট তিনটা থেকেও আমরা কনফার্ম করতে পারি যে দুটো ক্লাস্টারই বেস্ট চয়েস আজকে এখানেই স্টপ করছি ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকার জন্য Oh, oh, oh.